వైఎస్ఆర్సిపి ఫైర్ బ్రాండ్ అలాగే నగరి ఎమ్మెల్యే రోజాకు సంబంధించిన ఒక వాయిస్ రికార్డింగ్ అనేది ఇప్పుడు హల్చల్ చేస్తుంది సోషల్ మీడియాలో గత రెండు రోజులుగా అది అందరూ విన్నారు మనం కూడా మాట్లాడుకున్నాం దాని గురించి అయితే ఇప్పుడు ఆ వాయిస్ రికార్డింగ్ మీద ఎందుకు అంత రాద్దాంతం చేస్తున్నారు అనే దాని మీద ఇప్పుడు వైసీపీ శ్రేణులు చాలా సూటుగా ప్రశ్నిస్తున్నారు ఎందుకంటే అదేదో ఒక సీక్రెట్గా మాట్లాడిన కాల్ కాదు ఒక వ్యక్తితో ఫోన్ చేసి ఆ వ్యక్తికి బెదిరించేసి మాట్లాడిన వాయిస్ రికార్డును అవతల వ్యక్తి లీక్ చేస్తేనో లేదంటే వేరే రకంగా ఏమన్నా బయటకు వస్తే అప్పుడు వాయిస్ లీక్ రోజా ఒకళ్ళ మీద ఇలా మాట్లాడింది దౌర్జన్యంగా అన్యాయంగా అని చెప్పొచ్చు అది ఆమె బహిరంగంగా వాయిస్ రికార్డ్ చేసి అందరికీ పంపించింది ఆమె అంతే తప్ప అది లీక్ అయింది కాదు వాయిస్ లీక్ కాదు దాన్ని లీక్ అనరు అది ఓపెన్ టాకే కాకపోతే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కానివ్వండి వేరే వేరే ఛానల్స్లో రోజా వాయిస్ లీకు రోజా వాయిస్ లీక్ అంటే అది వాయిస్ లీక్ ఎలా అవుతుంది ఆమె పబ్లిక్గా మాట్లాడి పబ్లిక్గా వాయిస్ రికార్డ్ చేసి పంపించింది అందరికీ ఓపెన్గా ఆమె బయటికి పంపించింది వాయిస్ సో ఆమె బయటికి పంపించినప్పుడు అది లీక్ అవ్వదు ఓపెన్ అవుతుంది ఆమె ఫోన్లో ఉండి ఎవరైనా దాన్ని వేరే వాళ్ళు రికార్డ్ చేసి దాన్ని బయటికి పంపిస్తే దాన్ని లీక్ అనాలి కానీ అది అలా ఎందుకు చేసి ఓకే పార్టీలో ఒకరొకరు ఉండడం పార్టీలో ఒక రెండు వర్గాలు ప్రతి పార్టీలో రెండేసి వర్గాలు ఉంటాయి మొన్నటి వరకు తెలుగుదేశం పార్టీలో రెండు వర్గాలు లేవా విజయవాడలో రెండు వర్గాలు మొన్నటి వరకు కొట్టుకోలేదా బుద్ధా వెంకన్న వర్గం అలాగే కేసినేని వర్గం ఇలా రకరకాల వర్గాలు లేవా సో పార్టీల్లో రెండు వర్గాలు అనేది కామన్గా ఉంటాయి తప్పదు ఒకే నియోజకవర్గంలో ఒకళ్ళు సీట్ ఆశించినప్పుడు ఒకళ్ళ మంత్రి పదవి ఆశించినప్పుడు వాళ్ళకి దక్కకుండా ఇంకొకరు దక్కినప్పుడు కింద మీద వాళ్ళకి మనస్పర్ధలు అనేది చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి తర్వాత అవి కలిసిపోతుంటాయి ఒక ఇంట్లో ఒక కుటుంబంలోనే ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు అందరూ కలిసి ఉండాలని ఏం లేదు కదా ఏదో విషయంలో ఒకళ్ళ మాట ఒకరికి నచ్చదు ఒకళ్ళ నిర్ణయం ఒకరికి నచ్చదు అన్నంత మాత్రాన వాళ్ళు శత్రువులు అయిపోరు ఇప్పుడు పక్క పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళే ఈ పార్టీలో కలిసిపోయి ఒకప్పుడు శత్రువులు ఉన్న వాళ్ళే మిత్రులు అయిపోతున్నారు సో ఇక్కడ ఎందుకు అన్యాయంగా ఎందుకు అక్రమంగా ఈ తరహా ప్రచారాలు చేస్తున్నారు రోజా గారి మీద అనేది ఇప్పుడు వైసీపీ శ్రేణులు సోషల్ మీడియాలో కొన్ని రకరకాల ప్రశ్నలు అందిస్తున్నారు అది లీక్ కాదు అది ఓపెన్ టాకే కాకపోతే ఎందుకు ఇలా అనవసరమైన రాద్దాంతం బురద తెల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న అంశం అయితే వాస్తవానికి చిత్తూరు జిల్లాలో అంటే దీని వెనకాల ఎప్పుడైతే ఈ వాయిస్ బయటకు వచ్చిందో అంటే వాయిస్ మెసేజ్ ఇది ఒక రకంగా లీక్ అనడానికి లేదు వాయిస్ మెసేజ్ ఒక మెసేజ్ ఇచ్చారు అక్కడ వాళ్ళ కార్యకర్తలకి వాళ్ళ నియోజకవర్గంలో ఉన్న వైసీపీ శ్రేణులకి ఎమ్మెల్యే హోదాలో ఉన్న రోజా గారు ఒక మెసేజ్ ఇచ్చారనమాట ఆ మెసేజ్ బయటకు పంపించారు తప్పే ఉంది అందులో ఎందుకంటే అందరు మొబైల్స్కి వెళ్తుంది ఎవరో ఒకళ్ళు ఇవ్వచ్చు బయటకి తప్పేం లేదు అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఒక రకంగా చిత్తూరు సీనియర్ నేతల్లో మంత్రి పెద్దిరెడ్డి గారు అలాగే అదే జిల్లాకు చెందిన రోజా ఇద్దరు ఒకరికొకరు పడదు అనేది ఫస్ట్ నుంచి ఒక టాక్ ఉంది కాకపోతే అది బహిరంగంగా ఎప్పుడు బయటపడలేదు దీని వెనకాల కారణం కూడా ఇంతలో రోజా గారికి మంత్రి పదవి తక్కకుండా అటు పెద్దిరెడ్డి గారు అడ్డుకున్నారని చెప్పేసి రోజా గారు అప్పట్లో అన్నారు అనేది కూడా ఒక ప్రచారం అయితే జరిగింది అది ఎంతవరకు వాస్తవం లేదని పక్కన పెడితే జగన్తో పాటు ప్రతిపక్షంలో ఉండగా రోజా ఎలా పోరాటాలు చేశారు అందరికీ తెలుసు ఆమె కూడా అప్పుడు పాపం సస్పెన్షన్ వేటుకు గురవడం ఇవన్నీ చూసి ఆమె చాలా ఆవేదన చెందారు ఆ టైంలో చంద్రబాబును ఎదిరించి మరీ అసెంబ్లీ నుంచి బహిష్కరించబడ్డారు ఎన్నో అవమానాలు భరించారు అయితే జగన్ సీఎం అయితే రోజా గారికి ఖచ్చితంగా మంత్రి పదవి వస్తుందని అలాగే హోం మంత్రి పదవి వస్తుందని అంతా అనుకున్నారు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది హోం మంత్రి పదవి రాకపోగా కనీసం ఏ మంత్రి పదవి కూడా దక్కలేదు అయితే ఆ టైంలో రోజాకు మంత్రి పదవి రాకుండా ఖచ్చితంగా పెద్దిరెడ్డి గారే అడ్డుకున్నారు అనేది అప్పుడు ఒక ప్రచారం జరిగింది తర్వాత ఆమెకు ఏపీఐఐసి చైర్మన్ పదవి కూడా కట్టిపెట్టారు తాజాగా ఇప్పుడు ఆ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో పెద్దిరెడ్డి గారికి ఈమెకి మధ్య గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ ఇంకా పూర్తి కాలేదు అనేది ఈ వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా బయటపడింది అనేది కొంతమంది అభిప్రాయం ఎందుకంటే ఈ కలకలం రేపుతున్న మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో రోజాతో విభేదించిన సీనియర్ నేత కేజే కుమార్ షష్టిపూర్తి వేడుకలకు వెళ్ళొద్దని ఆ రోజా ఒక అల్టిమేట్ జారీ చేశారు అనేది ఈ ఆడియో సంచలనం వెనక సారాంశం అయితే తనను కాదని పార్టీకి వెళితే గనక పార్టీకి దూరం అవుతారని చెప్పి రోజా గారు అందులో హెచ్చరించడం ఓకే ఆమె మనసులో ఉన్నది చెప్పారు అందులో తప్పే ఉంది నచ్చని దానికి వెళ్ళొద్దు ఎందుకంటే ఈమె వెంట తిరిగే వాళ్ళు ఒకవేళ వేరే ఈమె ఈయన ఈమెకు వ్యతిరేక వర్గంలోకి వెళితే ఖచ్చితంగా బాధ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఆమె ఓపెన్గానే చెప్పారు పర్సనల్గా ఒకళ్ళకి ఫోన్ చేసి అయితే హెచ్చరించలేదు క్లియర్గా ఉంది అందులో నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను ఇలా ఇలా సో నేను పని మీద వెళ్తున్నాను వస్తాను ఈ లోపల ఇలా
చేసిన ప్రయత్నంగా దీన్ని చూడాలి తప్ప అంతకుముందు దీన్ని పెద్ద నేరంగానో రోజా గారు ఏదో పెద్ద తప్పు చేసేస్తారని చూడాల్సిన అవసరం లేదు అనేది వైఎస్ఆర్సీపీ శ్రేణుల అభిప్రాయం